Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. Come 
Hello everybody and welcome back to Yakuza 5. Oh, because there we go. Gotta head on out to work. Oh no, I gotta get to bed right now. Then I head on out to work. もしもし、はるかちゃん。堀江さん、どうしたんですか。こんな朝早く。大変なんや。今すぐうちの社に来て。Oh bad's happened. I've been standing there for like two days. Give up, he's okay. いや、ポリスが。何かあったんですか。近寄っちゃダメ。ほら、向こうに行って。私、ここの事務所の所属タレントなんです。ここって
自殺するようなそんな感じはなかったです堀江さんはるかちゃん彼女は沢村はるかうちのタレントです今日パクが東京に行く予定だったのも彼女のデビューイベントの準備のためでしたなるほど後でお話を伺いますかあのそれより社長はあはるかちゃんはい、はい、あやっと出たもう社長朝まで携帯つながらないってどういうことですかああ花ちゃんねいやごめんごめん気づいたら朝になっててさ気づいたらどうせまた飲み歩いてたんですよねもういい加減にしてください日帰りで東京に戻ってくるって言ったのに私また事務所に泊まっちゃったんですからねいやそれ悪かったねそれでそっちの様子どうなんですかあ,あそうそうもうすぐにでもオープンでるよ<笑>そうてんぼりして<笑>電話も通ったし看板も出した大丈夫もうちゃんとやってるってこの2年毎月のように大阪通って準備してきた事務所ですもんねきっとさぞかしご立派なんでしょうね何か遂げない<笑>その言い方そりゃそうでしょう視点を開くのなんてその気になれば1ヶ月もかからずにできるんですそれなのにあごめん誰か来たみたいまたかけるよ誰かってこんな朝早く誰来るって言うんですかそうさあそんなこと言って本当はまた逃げる気なんじゃないでしょうねまた後でかけるからあちょっと社長やっとご在宅ですなスカイファイナンスはいつ来てもお留守なんで営業する気ないんかと思いましたがな
まだオープン前でしたね出直してもらえると助かるんだけどせやけどねこの辺でビジネス始めよう言うんならまずうちら通してもらわんと困りますがなどちらさんですかね大見連合の袴田っつうもんですわ大見連合そういうこっちゃで何の御用でしょう何でもこちらさんは無利子無期限でいくらでも貸すって話やないですかほな一兆円ほど融資してくれまっかああはいはい朝からご苦労様でしたあんた方相手にしてあげるほど暇じゃないんでねお引き取り願えますかなめとんのかおめえあああああ新品でまだ開封もしてないのにおう極道を甘く見とると痛い目合うであんたらさ素人なめすぎてやしないかなんやとみかじめ欲しくてきたんだろだったらそう言えばいいのにそうすりゃこっちも話くらい聞くのにさ朝っぱらから喧嘩をしてこられちゃなんかイラッとするんだよねあ,あ兄ちゃんわしらとやり合おう言うかよく言うよそっちが先にふっかけてきたんだぜ<笑>上等やないかい今日のところはこれくらいで許しといたろう覚えときやこれって俺が片付けなきゃなんないわけはいもしもし佐藤よかったあの大変なことがえ今ダイナチェアの堀江さんから電話があったんですパク社長が昨夜自殺したってなんだってそれで堀江さんパク社長がうちから借りてるお金の件で話がしたいそうです私今秋山さんが蒼天堀にいることを伝えちゃったんですけどわかったそれでいい早速行ってみるよそれじゃ
He knows Park. Okay, I guess I just, uh... There's something important in the moment, I'm not sure. じゃあ。あ、清松。驚きました。さっき大阪にいらしてるって聞きましたけど、それにしてもまさかこんなすぐお会いできるやなんて。本当に自殺で間違いないわけ。遺書が残ってました。すぐ返してもらえるようですけど
この事務所どうすんのわかりませんこの事務所はずっと社長のワンマンでしたから僕らだけじゃどうにもただ社長がずっと力を入れてきた新人がもうデビュー寸前なんです新人か社長が沖縄にまで足運んでスカウトした逸材です社長相当力入れて育ててたんですけど今事務所閉めたらこれまでの苦労が水の泡に社長はそんなことを望んでないように思うんです堀江ちゃんその口ぶりじゃあんたパクさんが自殺だとは思ってないね当たり前ですよそんな弾やなかったでしょう,うちの社長はああ全くだ秋山さんの方はこれからどないするんです少し独自に調べてみるよこう見えても俺も金貸しだ貸した金はきちんと回収したいもし誰かさんがパク社長を殺してその金奪ったってんならそいつからちゃんと返してもらうまでだそれに今の話じゃ警察も当てにならなそうでしたパクさんがなぜ死んだのか突き止めるためには俺が動くしか道はなさそうだ、oh, sure. 秋山さん最後にパクさんに会ったのはさっき話に出たうちの新人です今4階のレッスンスタジオにいますからご案内しますいや大丈夫だよ一人で行けるちょっといいかな昨夜、パク社長と最後に会ったのが君だって聞いてね。少し話をさせてもらいたいんだけど。まあ、こんな時に話しする気にはならないと思うんだけどさ。君はハルカちゃんか桐生さんところ秋山さん君なのかパク社長が売り出そうとしてた新人っていうのはそういやさっき堀江ちゃんが沖縄がどうこう言ってたけどこんな偶然もあるんだな秋山さんの方こそどうしてここに実は俺パクさんに金貸してたんだよ社長が秋山さんにああ彼女関西の金貸し連中には融資をみんな断られちゃったみたいでねそんな時カムロ町にならムタンポ無制限で金を貸してくれるところがあるらしいって噂聞いて彼女はすぐ東京へ飛んだそれがスカイファイナンスつまり俺の会社だったってわけだ一年ちょっと前の話だったかな社長そんなにお金に困ってたんですかああ、いや、そうじゃなくて、そのなんていうか、別にパクさんが食うに困ってたとか、そういうんじゃなくて、額が額だったから、ちょっとね。いくらだったんですかあの、その、えっ、ー、と、3億円え ?3 億って、そんなにそう。ところが今、その金がどこかに消えちまったらしくてね。今まさにそれを調べようとしてたところさ。それじゃまさか、そのお金がなくなったことで自殺を可能性としてはある。ただ、俺に言わせればそれはありえないな。どうしてですか俺はさ、自分のポリシーとして金を貸す前に。相手がどういう人間か見極めるためにいろんな無理難題をふっかけてテストをするんだよいわゆる俺流の厳正な審査ってやつそのテストをクリアできなかった人間には絶対に金を貸さない
ソーテンボリからわざわざカムロ町まで来たパクさんは俺の出した無理難題を見事に乗り越えた俺のとこに金を借りに来る客はその大半がその場しのぎの金欲しさにやってくるだから金のために土下座はできても命を張ることはできないまあそれが普通だだけど彼女は必死だったよ自分の夢を掴むために石にだってかじりつく勢いだった夢そう夢さ彼女は金を借りに来たんじゃない夢を買うために金を手に入れようとしてたんだ命がけでな俺の持ってる金はそういう人間に使われてこそ初めて生きるって俺は思ってるそのために空から降ってきたんじゃないかってね空うんああごめんごめん今の話は余計だったなとにかくパク社長には夢があったそしてどんな屈辱を受けても諦めない強い意志でずっとその夢を持ち続けていただから俺は思うんだパク・ミレイという女は自分から死ぬような人間じゃないはいだからというわけじゃないんだがはるかちゃん辛いとは思うが協力してほしい君は昨日パクさんに会った最後の人間だ何か気づいたことがあったら何でもいい教えてくれないかさん,ん社長は自殺なんかじゃありません多分誰かに殺されたんですそうとしか思いませんだからだから私も一緒に連れてってくださいえお願いします秋山さん私も一緒に社長に何があったのか私も確かめたいんですお願いしますまいったなあの一応聞くけどダメだって言ったら素直に言うこと聞くわけないよね君なんて言ったってあの桐生さんと一緒に生きてきた女の子だもんねはいさてとまずはそうだな自殺を証明するってことになるとやっぱり自殺の現場を見ておく必要があるなサラちゃんにショックが大きいかもしれないけど大丈夫ですオッケーその息だパクさんはどこから飛んでいたって屋上ですこのビルの5階<笑>、まあ、まあとにかく行ってみることだなどれよあんた東京のカムロ町でスカイファイナンスってお店をしてる秋山さんという方です堀江さんが社長の件でお呼びしたってうんあそう秋山さんこちら山浦さん事務所の社員で私のボイストレーナーもやってくださってますよろしくどうもそれよりはるかあんたボイストレーニングしたかったらスタジオキーやクリスティーナも来てるなんかやってへんと気が紛れへんからねこんな時はほならなさてとここが現場ってわけか。飛び降りたとされる場所はどこかな秋山さん社長はこの場所から飛び降りたんだそうですなるほど自殺を偽装するには楽な場所だそういえばやっぱり靴は揃えておいてあったのかな
ええそうだったみたいですマニュアル通り自殺のお手本といった感じかそういうところもパクさんらしくないんだよななんだか誰かが自殺を演出しているようにしか思えないそうですねはるかちゃんパク社長が飛び降りた時間って今朝6時ごろ近所で何かが落ちたようなドンって大きな音が聞こえたそうですなるほどねここから飛び降りるって高さどれぐらいなんだろうこの高さだと下手すると助かっちゃうなうまく地面に頭から落ちれればいいけど足から着地したら複雑骨折程度で済むこともありそうだしそれにこんな繁華街の中じゃ何より人様に迷惑をかける心配もある普通飛び降り系の自殺する人ってもっと場所を選ぶよねそうかもしれませんね俺がもし自殺するんだったらもっと高くて人思いにしてるところがいいな<笑>ここから飛び降りるって高さどれぐらいなんだろう<笑>この高さだと下手すると助かっちゃうなうまく地面にあ足から着地したら複雑それに普通飛び降りそうかも俺がもし自殺するんだったらもっと高くて人思いにしてるところがいいな<笑>今わかるのはこれぐらいかもういいんですか秋山さんなあただ自殺が偽装されたって証拠は見当たらないな一旦下に戻ろうかはい堀内ちゃん突然だけどはるかちゃんも俺と一緒に動くことになったパク社長が本当に自殺だったかどうか二人で調べるえなんではるかちゃんも一緒に実は俺とはるかちゃんは以前からの顔見知りなんだまさかパクさんのところにいるとは思わなかったから会ってびっくりしたよそうやったんですかまあこんなことになってしまいましたしもうプリンセスリーグに出てる場合やないもんねプリンセスリーグああ今大阪のテレビ局でやってる対戦型のオーディション番組ですトーナメントを勝ち抜いて優勝したアイドルには大手レコード会社からのメジャーデビューが約束されるっていう企画番組なんですけど彼女その決勝戦を戦ってる最中なんです決勝えそれってえすごくないすごいですよすごいに決まってるやないですか社長は何としてもその番組ではるかちゃんを優勝させて東京でメジャーデビューコンサートを開くつもりで動いてきたんです優勝するかどうかもわからないのにええそれほど社長ははるかちゃんに欠けていたいうことですそやけど社長が亡くなってしもた今番組に出るのもどうかと思いますししばらくははるかちゃんも番組とかへの出演を控えた方がええかもしれませんダメだそれは続けよう何としてもえなんでですかそれがパクさんの夢だからさはるかちゃんさっきパクさんが俺のところに金を借りに来た話したよねはいパクさんが俺から借りた3億実はあの金は東京でのライブイベントのための制作費だったんだよえそれほんまですかなあなとはいえ3億ほどの金だ全部がライブのためってわけじゃなくて東京での活動資金なんかも含まれているんだろうがとにかく少なくともパクさんははるかちゃんが勝つと信じて俺のところに金を借りに来たってことだそうやけど確か社長が秋山さんから金を借りたの1年半前だつまりそれってそう
パクさんは決めていたのさはるかちゃんに会った瞬間になどんなことがあろうともはるかちゃんに東京でライブをさせるってまさかサンオフが君のためだったとは社長がそんなこと考えてたなんてだからこの夢は簡単に諦めちゃならない誰かがパクさんの夢を継いでやらなきゃパクさんも報われないそういうことだ<笑>はるかちゃん君のパクさんへの気持ちはわかるだから一緒にパクさんの死を追うのをやめようというつもりはないだからこそねやります両方とも社長との夢も社長の死の真相も私にはどっちも大事なことだからおおさすがパクさんとキリュウさんが見込んだだけはあるそうこなきゃよしそれじゃあ堀江ちゃん君はちゃんと彼女がそのプリンセスうんたらつのに出られるようマネジメントしてあげてはあはいそうやけどお金がなくなった今となってはだからその三億を取り返して夢を叶えるんだよそれがパクさんの死を調べる意味だと思ってる秋山さんわかりましたでも社長の死を調べるって一体どうすればいいんですかやはり決め手は遺書だな遺書自殺でなければ犯人が偽装したってことになる堀江ちゃんは社長の字だろうと言ってたけどね私も見ましたけどあどうかしたそういえば社長少し前に手を怪我したんです右手をでももともと左利きだったから不便はないって左手で字を書いてましたなるほどだとすると遺書も左手で書いたはずだ本当に彼女自身が遺書を書いたのならええだがもし今回の遺書が右手の筆跡で書かれたものだとしたら誰かが遺書を偽造したってことになるつまりパクさんの自殺は偽装されたものってことだ彼女を殺した犯人によってはい実際に衣装を見て確かめよう確か衣装は筆跡鑑定が終わったら返してもらえるんだよねええそんなに時間はかからんって言うてましたけどよしそれじゃあそれまでは一旦待つとするか俺も自分の会社のこと少しはやらなきゃいけないしはるかちゃんもやりたいことがあったら今のうちにやっといたほうがいいいえ私はここでずっと待ってますこんな大事な時に他のことをしている暇なんて今だからこそだよえ君はまだプリンセスリーグの決勝戦もあるんだろ暇が本当になくなるのはこれからだよだから時間に自由の利く今のうちにやれることはやっておいたほうがいいそうですねわかりましたそれで警察から連絡あったら僕から連絡するから息抜きしといてはい今後のためにアドレス交換いいはいもちろんです<笑>アイドルとアドレス交換なんてなかなか貴重な体験だねそれじゃあ俺は自分の店に戻ってるからはいわかりました
ありがとうございます。ありがとうございます。何話そう。やべ、超かわいい。またまた。テレビ見たよ。ありがとうございます。楽しみだな。沢村遥です。健康的だね。ありがとうございます。頑張って。ちょっと待ってね。頑張ります。美人だね。またまた。輝いてるよ。そんなことないですよ。ありがとうございます。ドキドキする。よろしくお願いします。俺何歳に見える？ありがとうございます。楽しみだな。<笑>
うまくいったよね Ha ha ha.
く言ったよね I forgot I've been muted this whole time because of that alarm. How long is the alarm? No, some somebody's car outside was going off. Yeah. Yeah, that shit won't do Well, when it comes to show hosts being as crazy as they are, I can see why you would think he wasn't uh, as put together. Okay, I think I've done all the story-based stuff. Yes, I have.
く言ったよね。I mean, this is the new one. Let's see this one. Go hard. So I have to get a great on every single note. I see. 
I can see why they marked that as hard.
Oh lord. Send this chunk of wood to the box. Uh, there was um, something that came up here to do. Oh, yeah. To get a beauty lesson. Literally right there. Uh. Where I keep doing my handshake thing. Revenge books. Give it a try. Is that a key I see?
Totally missed exactly where she wanted me to get that from. I think she wanted it from uh, Zendaya. Which should be over this way. Well, I might as well order myself something on here. I completely forgot where she wanted that takoyaki from. I know there's some takoyaki over this way.
but I don't. I want to buy some takoyaki, not shake people's hands when they buy takoyaki. Mm. いらっしゃいいらっしゃい
Now to go complete my story mission. Who's calling me and why? Mosh Moshi? Akiyama san desu ka? Sawamura desu. Ya, nani ka atta no? Soro soro, Horie san ga keisatsu kara modotte kuru koro da to omon desu kedo, denwa shite mo renaku ga tore nakute. Hmm. Nani ka mondai de mo atta no ka na? Sore ga wakara nakute. Dakara, Daina cha e yousu o mini ikou to omon desu. Sore, ore mo ikou. よかった。実は一人だと心細くて。じゃあ、ダイナチェアの入り口で待ち合わせでいいですかオーケー。問題ないよ。じゃあ、また後で。失礼します。
tiny little break for a moment here, guys. I will be right back.
Sorry about that wait, folks. I'm back now. Jeez. Okay then. Are you talking to the cows? No. Trying to, but it's not letting me do what I'm trying to do. Yeah, no, I, I land on the ground and it breaks the whole thing. And I'm hitting X the moment. go. Probably never going to use it.
check my email. さん。パクさんも遺書か。どこにあると思う警察から戻ってきてるなら社長室の中だと思います。社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから。こいつがパクさんのあとは彼女が左手で書いた字もこれと一緒に見られるといいんだけどどこかにないかなそういえば社長亡くなる直前に堀江さん宛てのメモを書いてました左手を使ってそのメモがどこかにあると思いますんあの
上から誰かが落ちたえっ<音声><音声>オーケーおい待て秋山さん Oh god it's that Yeah, it's him. What are you doing? That's the same thing. Horiya-chan? Yes, I'm sorry. You're the one who did it. Pak-san who killed him is you. No, no. I'm not. I'm just being killed. I'm being killed. Tell me, let me know. I'm not bad. 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 He changed tunes really fucking fast, everybody. I'm not bad. I'm not bad. Oh, the way he's moving. to get up. I got him. Hanashi wa ato de kikasete morau ze. Oi, Horiya-chan. ホリエちゃん。しっかりしろ。ホリエちゃん。今すぐ救急車呼ぶから。百十九番消防です。火事ですか？救急ですか？もしもし、どうされましたか？誰だ？シール室。
要はない今すぐ楽にしてやるおう秋山さんおいどこ見てんだよわざわけもんか<笑> Anti kick material バイオラクリしたろI have to beat you up. Oh, I guess that made me win. Okay. <laughs> Thank you, Haruka. その顔覚えたで。I don't think we're getting our show, guys. 
オギタカンはすぐに見つかると思いますわ。今、大阪中に緊急手配しています。とりあえずは、堀江博さんへの暴行、殺人未遂容疑での重要参考人ということですけども。でもまあ、きっとパク・ミレーさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですかさっきも話したでしょあの、オギタっていうのには、パクさんとの間にトラブルがあったって。それって。パクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですかせやけど、例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なぜ、警察の方針としてパク社長を自殺と断定しまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。そんな、さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ。何かないと考えるのが逆に不自然だ。まあ。それも含めて、oh, we don't want to admit that we made a mistake, so we're just not going to even try, is basically what I'm hearing. I'm going to go to the house and get a little bit of a little bit of a どういう話でした警察はあくまでパクさんの死とギタは関係ないっていう見方のようだよそうですかああ買い出し行ってもらって悪かったねえー、花ちゃんがいないとろくに飲み物すら事務所に置いてなくて人気アイドルにこんなことさせちゃっていいのかな俺気にしないでください私ただの高校生ですからそれよりこれからどうしますそうだな警察がオギタを見つけるのを待つなんてな消極的すぎるねええと言って俺たちで警察と同じ動きをしても意味がない他に何かやれることがあればいいんだけどあの秋山さん任弁士って知ってますかいわゆる偽造屋のことでしょまたすごい言葉知ってるね君も。昔私が初めておじさんあキリュウさんに会った時そういう仕事をしている人がいるって話を聞いたんですずっと社長の遺書のこと考えてたんですけど蒼天堀にもきっとそういう人たちがいるんじゃないかってまあ確かに素人じゃ多少の真似事はできても警察の筆跡鑑定まではごまかせないだろうねでもプロの偽造屋が遺書の偽造に関わっているなら話は別だなるほど。蒼天堀の任弁師を探せば、小木田やあの銃を持った男に繋がるかもしれない。はい。面白い。蒼天堀で聞き込んでみよう。あ、私です。沢村です。はるか、今大丈夫？はい。あの堀江さんは？大丈夫一命は取り留めたわ安心しけど当分入院することになると思う残念やけどあんたのマネジメントするのは無理やわそうですか今後のあんたのマネジメントなんやけど私が引き継ごうか思てんねんえ山浦さんがどうしてですか私もあんたの夢の続き見てみたいんよそれに堀江君や亡くなったパク社長にとってもあんたがこのままメジャーデビューすることが一番の慰めになると思うわかりましたありがとうございますそんでな今日急やけどプリンセスリーグ決勝第2ラウンドをやるって連絡来てんえでも出演しても大丈夫なんでしょうか万田さんも社長の件は耳に入ってるその上で遥かに出演してほしいって言うてきてんのそうですかわかりました大丈夫そう大丈夫ですやれますそうありがとうほんなら私はダイナチアで待ってるから遥かも準備できたら来てほんならよろしくはいわかりましたよろしくお願いしますすっかりタレントだな遥かちゃんもそんな
もしもし社長今大丈夫ですか花ちゃんかうん大丈夫だけどバク社長の件どうでしたなあ話すと長くなるな今度ゆっくり話しようああそうだちょうどよかった急で悪いんだけどさ花ちゃんカムロ町で人弁師を見つけてくれないかな人弁師社長一体何してるんですかそれどう考えても視点のオープンには関係ありませんよねああまあ確かに関係ないけどさ別件でそっちも片付けないとダメなんだ私は手伝いませんからね社長が自分で勝手にやってくださいそう言わずに頼む嫌ですこっちだって社長がいないおかげで片付いてない仕事が山積みなのにどうしてそんなよくわからない頼みを優先させなきゃならないんですかあじゃあ肉まん買って帰るから肉まんそう100個しょうがないですね今回だけですよ助かるよ花ちゃんでカムロ町の任弁師なんだけど明日には見つけられる誰に向かって言ってるんですか1時間もあれば10分あるよ<笑>さすがその任弁士と話したいんだ俺の携帯に連絡よこすようにしてくれるわかりましたこれでいい任弁士のことは任弁士に聞くのが一番だよ俺は花ちゃんから電話が来るのを待ってるから君はプリンセスリーグに出るといい後でダイナチェアでお茶をはいわかりました来たねどないするプリンセスうんほんならスケジュール表見てよっしゃはい山浦さんどうかしましたほんまのこと言うとな私テレビ局来るん久々やねんえそうなんですかうんなんや緊張してきたわ大丈夫ですよ山浦さんごめんな私の方がしっかりせんなあかんのにいいんです行きましょう控え室はこの奥ですからほんなら私さっき言ってるわ沢村<笑>わしや T セットのマネージャー中井さん
社長が死んだばっかりやのにもうこんなとこにおるんかほんま小さい事務所はなりふり構ってられんちゅうことか失礼しますいいやつところでオタクの社長ほんまに自殺なんかな敵の多いを着てやったからなパクさんはあの人死んで生成したいう業界の人間もぎょうさんおる自殺に見せかけて誰かに殺されたんとちゃうかこれであんたに同情票集まったらシャレんならああ案外犯人はダイナチアの中の人間なんとちゃうかやめてくださいほう<笑>中井さん私が T セットに勝ったら二度と私たちに構わないでください約束できますかほんまおもろい女やで答えてください中井さんせやったらそっちもなんかかけてもらわなあかんな沢村お前が負けたらうちに移籍してもらうそれでどうや<笑>まあ当然 T セットの後輩としてやけどなあいつらが姉さんになったら今以上に可愛がってもらえるでわかりましたえな約束したで失礼しますなんでそんな勝手な約束したんゴリエ君勝て相手にせんのが一番やって言うてたやろ黙っていられなかったんですすみませんそれがあの中井中マネージャーの手なんよ前はこうなったらあいつらの鼻明かしたろあんたやったらできる T セット引きずり下ろしてまずは大阪のトップアイドルになるんやはいよしほんなら今日の衣装に着替えてしっかり頼んだでうんよっしゃバッチリええー、よ今日も決まってる<笑>どうぞ失礼します沢村さんそろそろお願いしますはいよろしくお願いしますご機嫌いかがでしょうタイム司会のドルチェ・カミアですアイドルたちが繰り広げる仁義なき戦いは巷で大反響を巻き起こしちゃってます早くもテンションクライマックストップアイドルへの登竜門プリンセスリーグ決勝戦第2ラウンドを迎えました対戦ルールは前回と同じ会場の皆様は優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと自由に移動しちゃってくださいライブ終了時あなたに近いステージのアイドルを支持したことになるので要注意ですよさあそれでは第1ラウンドからデッドヒートを演じてくれた2組のアイドルをご紹介しましょうまずはこちらのアイドル光る個性が混じり合い生み出す力は無限大優雅な立ち居振る舞いは王者の風格すら感じさせます完全無欠の最強デュオ T セット未完の大器はついにその片鱗を見せ始めたかファンの予想をはるかに超えるスピードでステージに立つために進化する驚異のアイドル沢村はるかさあどちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうかそれではいっちゃいましょうレディーわらうの
Oh, damn it. ピッチャーワンナ。ワルカちゃん、ディセットの2人、お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただし、このステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。
私もクリスティーナもいつでもスタンバイしてるからええなはいわかりましたよしほんなら行こうかお疲れさん私はさっき戻ってるわあんたは疲れてるやろしゆっくり帰ってきたらええはいありがとうございますはい沢村ですハルフィ山さんはい今収録が終わったところですそっかじゃあ疲れてるところで悪いんだけどちょっと話したいことがあるんだできればあのトレーナーの人も一緒に山浦さんですか山浦さんなら先にダイナチアに戻ってるはずですじゃあダイナチアで集合ってことでいいかな俺は入り口のところで待ってるからわかりましたもしかして民弁士が見つかったんですか期待させて悪いんだけどそれとは別件でねじゃあまた後ではい失礼しますやん悪かったね疲れてるところよしそれじゃあ行こうかじゃあ行こうかはるかそれに秋山さんも秋山さんがここで話をしたいって話ああ話ってのは他でもないこの事務所のことだ山浦さんあんたにも聞いといてほしいええそれで事務所がどうかしたんですかさっきパクさんの帳簿を見つけてねうちが貸した金金庫からなくなってたって話だったけど実際はそうじゃなかった帳簿で確認したよもう使い切っていたんだえパクさんは遥かちゃんがプリンセスリングで優勝することを信じて事前にデビューイベントを興行するための準備をしてたええそれは知ってるわ社長ずっと東京でライブイベントやるって話してたからなでもさそれがとんでもないのよパクさんは本当にとんでもないステージを用意してたんだ3億もの大金が消えたわけも分かったよどういうこと彼女の押さえていた会場は日本ドームだえ日本ドーム新人のメジャーデビューイベントでそんな人数集まるわけないやん彼女のことだから何かしら考えはあったんだろう今となってはそれも分からないけどね道理で社長が東京のイベント会場を教えてくれへんかったわけや<笑>いくらなんでも無茶すぎるってでも社長にとっては日本ドームでコンサートをやることが重要だったんだと思いますどういう意味社長言ってましたアイドルだった頃の社長があと一歩のところで立てなかったステージが日本ドームだったって多分あの場所にはいろんな夢が詰まっていたんだと思いますはるかちゃん君はどうしたいんだ社長が残してくれた舞台が日本ドームにあるのなら私はそこに立たなきゃいけないと思うんですパクミレイの夢を継ぐ最後のアイドルとしてけど言うても
社長も堀江君もおらんのどないもん山原さんあんたがいるじゃないか私はるかのマネジメントぐらいやったらともかくコンサートの上なんか無理やそんなノウハウ持ってへんもん私もいますよクリスティーナさん海外でもっと大きな規模のイベントを仕切ったこともあります私が山浦をサポートしましょうそれに一度受けた仕事は最後までやり遂げるのがプロというものです私の仕事ははるかを一流にすることでしたからせやけどほんまにドームでライブなんてできると思ってんのあんたらパク社長のことです会場を抑えただけなんてことはないはず運営スタッフはすでに確保されていることでしょうまずはそのあたりを確認していくんですできるかできないかはその後判断しても遅くはありませんよ山浦さんお願いしますわかったわほなもう少し様子見てみるちょっと時間ちょうだい秋山さんその帳簿を見せてくれる何がどこまで進んでるんかお金の流れ見てほぼ問い合わせてみるからそれでこそダイナチアのスタッフですよ山浦ありがとうございます山浦さん今日からこの事務所のボスはあんただあんたならパクさんも納得してくれるはずだよ堀江ちゃんもね<笑>空を気にはるかちゃんあとのことは山浦さんたちに任せて君も自分なりの準備を進めるんだそれが社長との約束だったんだろういいねありがとうございます秋山さんおおかかってきたはるかちゃん多分カムロ町の任弁士だええもしもしスカイファイナンスの秋山社長ええそうですあんたの秘書って女の子から連絡もらってねあんたと話せってさ任弁士さんだねカムロ町のいちいち確認を取らなくていい何か仕事か悪いんだけど頼みたいのは偽造の仕事じゃないもちろん報酬は払うけどね実は大阪の任弁士を紹介してほしいんだ蒼天堀界隈にいないから何を頼むつもりだ遺書の偽造ある人の筆跡を真似て偽の遺書を作ってもらうなるほどそれなら一人心当たりがいるよ連絡先わかるさあな仲良しってわけじゃないんでねただ蒼天堀の方眼寺横丁にバークレストって小さな店があるはずだそこのマスターに聞いてみなどうも礼は花ちゃんから受け取ってくれよろしくホーガンジオコチョーバークレストかハルカちゃんの入れる店じゃないなもう夜も遅いし俺一人で行くよいいねええわかりました私はここで待ってます何かあれば言ってくださいおうんうんうん、おお気に
That was probably her I, that just ran into me. I think I won after smashing three of their skulls in with my knee. Oh, this is the do you like alcohol bar? Yes, sir. No more. あんたよそもんがなんでまたこんな小汚い店に小汚い味があって結構な店だと思うよ注文はそうだな一生うちは酒しか出されへんでなんか勘違いしてるんちゃうかカムロ町の人弁士から聞いてきたんだ俺はこ
やっぱりあんたが人弁しいやそうやないけどあんたに合わせたい人間がおる小福町の駐車場に来てくれ今すぐにやこっちの都合はお構いなし嫌なら結構やワナかあんた何者や名刺渡したろスカイファイナンスって金貸しやってるものでね任弁師を探してるただそれだけさ仕事は遺書の偽造やったな一体どういうつもりや何を探ってるどういう意味だいもしかして最近同じような仕事でも受けたのかなあまり舐めた口聞けないようにした方が話がはかどりそうやな奇遇だね俺もそう思ってたところさ死難程度に痛めつけたれ悪いけどこっちもいろいろあって気が立ってるんだね遠慮せずにやらせてもらう死んでも文句言うなよ落ち着いて話せるなクソダイナチアのパク・ミレ知ってるな誰も助けに来ないぜこんな場所時間はいくらでもある素直に話さないとこれ以上優しくできないよ分かった彼女の衣装を偽造したんだろさあなただ俺は衣装を偽造したい中客を人弁士に紹介しただけその客とは電話で話しただけで直接おたりはしてならその人弁士を教えろそいつのところへ連れてってもらおうか分かった案内しよう<音声>もしもしあきはい、あの任弁師見つかりました見つけるには見つけたんだけどねちょっとはるかちゃんに協力してもらいたいんだえ私に何をすればいいんですかそれがちょっとね抗がん事故町のバークレストに来てくれないか大至急だそこってカムロ町の任弁師に聞いたお店でしたよねそういうことじゃあ待ってるから頼んだよええわかりましたOkay, so this is where we're gonna stop for now.、Uh, when we come back, we will go and find the Forger. Until then, I hope everyone has a fantastic afternoon. <laughs>